সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না ও ত্রাণ বিতরণে কাজ শুরু সেনাবাহিনীর ভয়াবহ নির্যাতনের মুখে বাংলাদেশে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও ত্রাণ বিতরণে কাজ শুরু করেছে সেনাবাহিনী সকালে কক্সবাজারে অবস্থান নিয়েছে সেনা সদস্যরা জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে আগামীকাল থেকে ত্রাণ বিতরণ পুরো দমে শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষায়ও সেনাবাহিনীর সহায়তা করবে বলে জানিয়েছে পুলিশ গত পঁচিশে আগস্ট থেকে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অত্যাচারে রাখাইন থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে শুরু করে রোহিঙ্গারা এখনো অব্যাহত রয়েছে শরণার্থীর ঢল সরকারি হিসেবে এখন পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছে এত সংখ্যক রোহিঙ্গা কক্সবাজারের উকিয়ার টেকনাফ সহ বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় নেয় কিন্তু এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গার বাসস্থান খাবার ত্রাণ বিতরণে সৃষ্টি হয় নানা অব্যবস্থাপনা এই প্রেক্ষিতে শরণার্থীদের ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার শুক্রবার কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সেনাবাহিনীর কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় শনিবার সকাল থেকেই কক্সবাজার উখিয়ার টেকনাফ সহ বিভিন্ন এলাকায় সেনা সদস্যরা অবস্থান নিতে শুরু করেন ত্রাণ বিতরণ শুরু করার আগেই এসব এলাকায় যানবাহন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কাজ করে সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীর লোকজন এসছে এখানে ত্রাণের গাড়িগুলো ওনারা নিয়ন্ত্রণ করবে ত্রাণের গাড়িগুলো এক জায়গায় নিবে এবং ত্রাণ বিতরণের ব্যাপারে উনি শৃঙ্খলা ফিরে আনবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানান সেনাবাহিনীর সহায়তায় দুর্গম এলাকায় শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হবে যখন আমাদের ব্লক হয়ে যাবে সেখানে ফ্যামিলি ওয়াইজ কার্ড বিতরণ করা হবে তখন কার্ড দেখে তাদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে অথবা যদি আর একটু ভালো হয় তাদের ঘরে খাবার পৌঁছাই দেওয়ার ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাগুলো করা হবে একেবারে রিমোটে যারা আছে প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকেই আমাদের যে সার্ভিস যেগুলো আছে এই সার্ভিসের আওতায় আসে এই কাজটা অনেক বেশি ইফেক্টিভলি হবে আমাদের এবং কোথাও আমার কাছে মনে হয় যদি গ্যাপ থেকে থাকতো সেই গ্যাপগুলো এখন ফিল হয়ে যাবে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে শৃঙ্খলা ফেরাতে দেশ ও বিদেশ থেকে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে আসা ত্রাণ গ্রহণ করে তার জেলা প্রশাসনের নির্দিষ্ট পয়েন্টে পৌঁছে দেবে সেনাবাহিনী এরপর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ত্রাণ বিতরণের সহায়তা দেবে বাহিনীর সদস্যরা